isa sa mga rebelding ito si Bernabe Buscaino, lalong kilala sa bansag na Commander Dante. Noong panahon na yun, eh, lahat yata nang nangyayari, biniblame sa amin. No? Uh, nag, nag, uh, noong nga panahon na yun, eh, nagagalit kami at uh, nag-isip. Kaya itong, ano, itong, eh, eh, itong uh, gumagawa ng ganitong intriga. Ano? Iniisip namin, merong nagpapaawa. Nag, uh, ito. Oh, marami kami pinaghihinalaan. Pinaka pinaka daw, pinaka malapit na na da, may tuturo mo, may tuturo mo si ang mga grupo ni Marcos, ano? Narito ang ating konstitusyon. Ang kaligayahan ng ating mga bangka. Samantala, namumuo ang iba pang klaseng kaguluhan sa Constitutional Convention o CONCON. Inihalal ang CONCON para palitan ng 1935 Constitution na ginawa pa noong panahong ang Pilipinas ay isang kolonya ng Estados Unidos. Dahil sa pagmamaniobra ng mga delegadong makamarcos, hindi nabigyan ng sapat na atensyon ng mga reformang panlipunan at pang-ekonomiya. Sa halip, ang napagbuhusan ng panahon ay ang mga panukalang palitan ang sistema ng gobyerno mula sa presidensyal tungo sa parlamentaryo. Ang napagtuunan ng pansin ay si Marcos. This was the great desire of our forebears, their one vision, their one dream, the dream of freedom. And today, at last... Nang galing ang unang pirada sa delegado ng Cebu, si Napoleon Rama. Nagharap siya ng resolusyon na tahasang nagbabawal kay Marcos na tumakbo para sa pangatlong term. Sinuportahan ng mayorya ang resolusyon. Ang kasunod na hakbang ni Marcos ay inilantad ni Eduardo Quintero, delegado ng Leyte, at kababayan ni Imelda Marcos. Inami ni Quintero na isa siya sa mga delegadong binigyan ni Imelda ng mga sobrang puno ng pera. Isinoli niya ang pera ayon kay Quintero. Then he got the convention to pass a transitory provision which said, during the transition, habang pinag pinapalitan ang, ang sistema ng gobyerno. E sino ang kukontrol sa gobyerno? Saan mapupunta ang legislative at executive power? Ayan. Sagot, sa transitory provision, ang, ang nakakala doon, lahat ng poder legislatibo at ehekutibo mapupunta sa kamay ng presidente nung nakasalukoyan nasa mga kanyang. In other words, Marcos. Sa kalaunan, naaprobahan ng transitory provisions. Nahikayat pumirma ang mga delegado dahil makikinabang din sila sa bisa ng mga provisyong iyon. Ang mga pakana ni Marcos ay hindi na natiling lihim. Sa isang privilege speech, ibinunyag ni Senador Aquino na may detalyadong programa para ganap na ipailalim ang pansa sa kontrol ng militar. Ang codename ng nasabing programa, Copeland Sagittarius. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that two terms is enough for any man? Sagittarius, blueprint ng martial law ayon kay Linoy Aquino. Ang planong ginawa para sa pagpapatupad ng batas militar. A lot of publicity has been made on Sagittarius. And they claim that it was the plan that ushered in martial law, which is not correct. Our plan Sagittarius was a prestigiously plan on how to utilize the forces of the armed forces, the, the elements of the armed forces, in case of any trouble. The si General Romeo Espino ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines noong panahong iyon. 
siya rin ang sumulat ng orihinal na report ng Oakland Sagittarius. Iginiit ni Espino na ang Oakland Sagittarius ay isa lamang emergency plan para tumugon sa sitwasyon sa Mindanao at ilang lugar sa Luzon. Maaaring hindi na nakilala ni Espino ang Oakland Sagittarius pagkatapos na pasadahan ito ni Marcos at ng kanyang defense minister, si Juan Ponce Enrile. Arriving by helicopter at Camp Aquino, Tarlac, Secretary of National Defense Juan Ponce Enrile was met by the top brass of Task Force Lawin and the Army... Kasunod ni Marcos, si Juan Ponce Enrile ang pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno pagkatapos i-deklara ang martial law. Hinirang siyang martial law administrator at sa unang walong buwan ng rehimeng militar, siya ang namumuno sa mga meeting ng kabinet sa kanyang opisina sa Camp Aguinaldo. Kabilang si Enrile sa labindalawang tao na tumulong kay Marcos sa lihim na pagpaplano ng martial law. Binubuo ng sampung matataas na opisyal militar at dalawang sibilyan, ang grupo ay nakilala sa bansag na Rolex 12. Ito'y dahil binigyan daw ni Marcos ang bawat isa sa kanila ng mamahaling relong Rolex. The Rolex 12, which incidentally is not the proper term because what were given were not Rolex gold watches but but uh, almost fake Omega watches that uh, all faded in a few months. <laughs> Ayon sa librong Waltzing with a Dictator na sinulat ni Raymond Bonner, ang Rolex 12 ay binubuo ng sumusunod. Defense Minister Juan Ponce Enrile, General Fabian Ver ng National Intelligence and Security Authority, pinuno ng Presidential Security. General Romeo Espino, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. General Fidel Ramos, pinuno ng Philippine Constabulary o PC. General Rafael Sagala, pinuno ng Philippine Army. General Ignacio Paz, pinuno ng AFP Intelligence. General Jose Rancudo ng Philippine Air Force. General Tomas Diaz ng PC. Rear Admiral Hilario Ruiz ng Philippine Navy. General Alfredo Montoya, pinuno ng Metropolitan Command o Metrocom. Coronel Romeo Gatan, commander ng PC sa Rizal Province. At Eduardo Danding Rojuanco, gobernador ng Tarlac at pinsang buo ni Cory Aquino. Maaaring ang papel ni Danding Cojuanco sa Oakland Sagittarius ay tiyaking mananatiling kontrolado at nahimik ang tarlak kilalang balwarte ni Ninoy Aquino. Hindi lahat ng kasama sa Rolex 12 ay nakakaalam sa lahat ng detalye ng Oakland Sagittarius. Ayon kay Ruben Canoy, oposisyonista ang miyembro ng Batasang Pambansa noong 1978, may iba't ibang bahagi ang plano. Sina Marcos at Enrile ang nagplansya ng mga aspetong legal para mapalabas na lehitimo ang martial law. Ang mga opisyal militar naman ang namahala sa pagpapatupad ng plano. Dahil ang presidente ang commander-in-chief ng sandatahang lakas, iilan lamang ang opisyal militar na nagpahayag ng pagtutol sa emergency room. Isa na rito si General Manuel Yan, dating Chief of Staff ng AFP. Hindi pa naman malala ang sitwasyon sa Mindanao noon. Kukunti lang ang talagang uh, uh, conflict uh, sa Mindanao noon. Yung MNLF, wala pa yan, MIM lang noon. Yan ang forerunner ng uh, MNLF. At uh, yan ang mga hook. Uh, hindi rin naman malala ang, ang sitwasyon ng tungkol sa New People's Army na kayang sukwi naman ng ating armed forces yan through small unit actions only. At yan ang mga student demonstrations nung panahon yun na naga, tayo ay nagtatag na ng mga uh, uh, units of the armed forces to against the uh, demonstrations. We, tayo ay bumili ng maraming equipment, ng anti-riot equipment in order to be able to quell this uh, student unrest uh, peacefully. Yan ang mga option na dapat yun. Hindi kailangan ng martial law. Ang mga opisyal militar na tutol sa martial law ay agad na inalis sa mga sensitibong posisyon 
Bago pa man ideklara ang martial law, si General Yan ay hinirang ng embahador sa Thailand. Ang isa pang tumutol, si General Rafael Ileto, Vice Chief of Staff ng AFP, ay hindi na napromote sa Chief of Staff at muntik pang arestuhin ng ipataw ang batas militar. Somebody whispered to me from higher hand that you, 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 um, you might be arrested. So I'm sure that that's all right. To show you that I was one of, maybe considered one of the threats to the success of martial law. I had voiced my um, disagreement in some, in some instances. And so I was left without any command and uh, I was under observation. And I was almost uh, forced to accept a diplomatic post which uh, lasted for about 10 years. 